Na karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV popote ulipo ninakusalimu bila shaka hujambo na umekuwa na weekend murua kabisa na mimi si jambo na nikushukuru cha kwanza kwa kuendelea kuichagua Star TV kwa kituo chako bora cha matangazo hata usiku huu leo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari usiku huu na miongoni mwa habari tulizo nazo siku huu ni pamoja na halmashauri ya wilaya ya Busega mkoa ni Simiyu yatenga shilingi milioni 10.8 kwa ajili ya posho ya za wenye viti wa vitongoji. Na kwa hayo mengine mengi na mengine mengi na kusiungana na mahali tamati kabla ya yote tuangazie mkutasari wa yale tulionayo siku huu Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi aitaka jamii kuendelea kuchukua nafasi ya kulea watoto katika maadili mema. Watu watatu wanaodaiwa kuwa ni majambazi wajeruhiwa vibaya katika majibizano ya risasi kati yao na polisi mkoa ni Njombe. Kwa habari za biashara na uchumi serikali yaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji hapa nchini. Na katika habari za michezo na burudani sasa wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba waombwa kuliamini chilao la ufundi na kuna kuwigo wa kimataifa kocha wa timu ya taifa ya England asema uhamisho wa harkane kwenda Ujerumani utakuwa faida kwa kikosi chake Na unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store ama App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Mimi naitwa Renaldo Mwarabu karibu sana tutakuwa sote mwanzo mpaka mwisho ndio itakuwa nahodha wako siku huu. Kwaanza sasa taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa ambapo Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametaka jamii kuchukua nafasi zao kulea watoto katika maadili akisisitiza kuwa maadili dalili za mmonyoko wa maadili zimekuwa zikijitokeza hali ambayo inachangia katika vitendo vya udhalilishaji wizi na matumizi ya dawa za kulevya taarifa ya Abdullah Pandu kutoka Zanzibar inafafanua zaidi Akizungumza wakati wa dua ya pamoja wa kuombea viongozi na amani ya nchi anasema hiyo ni hatua ya kuendelezwa katika mambo muhimu katika nchi yoyote la kwanza ni amani nchi ikikosa amani hakuna jengine lolote linaloweza kufanyika kwa hivyo kuwa na utamaduni kama huu wa kuiombea nchi dua iweze kudumu katika amani ni jambo ambalo tunalishukuru na tunaomba liendelee. Dr. Mwinyi anasisitiza malezi bora ili kupata vijana bora watakaosimamia taifa lenye amani na mshikamano. Jamii nayo itakuwa na maadili. Tutapunguza udhalilishaji uliokuepo katika nchi yetu au kuondoa kabisa. Tutapunguza vijana wetu kujishirikisha au kujihusisha katika mambo ambayo ni kinyume na maadili yetu. Madawa ya kulevya wizi unyang'anyi ubadhirifu wa mali ya umma hayo yote yanatokana kwa sababu ndani ya, ya jamii maadili yamekosekana akizungumza wakati akitoa shukurani kwa wananchi wa mkoa wa kaskazini unguja kuamua kusoma dua hiyo waziri wa nchi afisi ya rais katiba sheria utumishi wa umma na utawala bora Harun Ali Suleiman anasema jambo hilo ni jema na linafaa kuendelezwa maeneo mbalimbali ya Zanzibar Ujiandae mheshimiwa dua hizi zitaendelea kwa sababu ni jambo zuri kumwambia mwenzako jambo la kheri. Mkuu wa mkoa wa kaskazini Unguja Ayubu Muhammad Mahamudu anataja sababu za uamuzi wao wa kusoma dua hiyo huku akiomba iwe ni hatua ya kila mwaka kuombea nchi na viongozi wake. Tuliwaambia kwa umeshatoa boti zaidi ya 85 kwa ajili ya wavuvi. Kwa kweli waliguswa sana na jambo hilo. Na ndipo wakapitisha ombi maksusi la kwamba kwa mazuri hayo na mengine mengi yanayokuja kwenye mkoa huu 
hawanabudi wa kuite mukae pamoja wa kufanyia dua na alhamdulillah leo hii umekuja na dua imeshasomwa alhamdulillah baadhi ya wananchi wa mkoa wa kaskazini unguja walohudhuria katika dua hiyo wanasema hatua hiyo ni muhimu hasa ikizingatiwa umoja na amani na maendeleo yaliyopatikana Zanzibar tunatakiwa tukae pamoja tukae pamoja kwa sote ili ku, 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 kueneza ile amani waunga mkono na wezangu wote waliojumuika katika katika dua hii e, jamii naiambia iendelee kumuunga mkono rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi katika e, vipengele vyote ambavyo vinatuaji kushirikiana naye zaidi ya waumini wa Kiislamu sita kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa kaskazini Unguja wamehudhuria dua hiyo katika eneo la Kidoti Jitimai wilaya kaskazini a Unguja Abdela Pandu Star TV Zanzibar Watu watatu wanaodaiwa kuwa majambazi wamejiru hiyo vibaya katika majibizano ya risasi kati yao na polisi mkoani Njombe baada ya kuvamia kituo kimoja cha mafuta mkoani humo jaribio ambalo halikufu wa dafu. Dickson Kanyika analeta taarifa zaidi kutoka Njombe. Yapata majira ya saa mbili hivi za usiku ndulu na milio ya risasi ilisikika katika mitaa Njombe mjini eneo la mji Mwemba. Palipopema paka wasi pema tena baada ya kituo kimoja wapo cha mafuta kuvamiwa na watu wenye silaha za moto aina ya raifu ikiwa na risasi saba pamoja na silaha nyingine aina ya shotgun iliyotengenezwa huko Birmingham nchini Uingereza ikiwa na risasi kumi na moja hii ni rifle ambayo unaweza ukaona hapa ina risasi saba tumekamata hii silaha hii ni shotgun ambayo imetengenezwa nchini Uingereza kwenye mji wa Birmingham Uingereza lakini pia tumeweza kukamata pale kwenye eneo la tukio risasi za shotgun kumi na moja watu hao wanadaiwa kuhusika pia katika tukio la siku chache zilizopita na uvamizi na mauaji ya wafanyabiashara wawili huko mkoani Njombe wakiwa na silaha za moto na baada ya upelelezi wa kina mmoja kati yao kwa majina Said Mohamed Bakari wa chamanzi jijini Dar es Salaam alinaswa na kisha alitoa mpango kazi waliouandaa kufanya siku za usoni na ndio ulitumika kama mtego wa polisi kuwa nasa wenzake wenzao walipomuona akiwa na askari wakashtuka askari waliposhtuka kwamba hao wanakimbia kupiga risasi juu ili wasimame wakajibu walipokuwa wanajibu bahati mbaya askari wa kwetu nao wakawajeruhi hawa majeruhi watatu ambao mnaweza kuwaona hapo kwenye gari. Na yeye huyu ni mmoja wapo aliyejeruhiwa kwa sababu naye alivyoona risasi zinapigwa kwa wingi. Akaona apate furusa ya kukimbia. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema walianza kwa kusikia majibizano ya risasi na baada ya utulivu wa muda waliwasili eneo la tukio na kukuta tayari watu kumiu watatu wakiwa wamekamatwa. Heko zikielekezwa kwa polisi njombe. Tukio tumekaa tukasikia mlio wa risasi. Ndio yaani tulikuwa tujue kama ni risasi tujue ni gari imebasti tayari. Tukasikia mara ya pili. Tukasikia mara ya pili, watu tukakimbilia wapi? Stop. Kwa kazi walioifanya leo masoja na hapa big up kubwa sana kama mimi mwananchi wa Njombe. Tuliingiwa na hofu kubwa sana katika mkoa wetu wa Njombe hakuna madhara yoyote kwa wafanyi kazi wa kituo hicho cha mafuta wala raia wengine wa kawaida kwa mujibu wa miliki wa kituo hicho polisi Njombe wanaendelea na doria za usiku na mchana kuwasaka wahalifu ikiwa ni ahadi ya kamanda wa mkoa huo John Imori kuhakikisha kuwa wanaishi kwa amani na utulivu wakati wakiendeleza shughuli za kiuchumi Dickson Kanyika Star TV na masante sana Dickson Kanyika kwa taarifa hiyo tumtazamaji wa gazeti taarifa nyingine anasema halmashauri ya wilaya ya Busega mkoani Simiyu imetenga kiasi cha shilingi milioni 10.8 kwa ajili ya malipo ya posho ya unyeviti wa vitongoji Hayo yamebainishwa na Kaimu Mkurugenzi Halmashauri ya Wilaya ya Busega Ogata Magati katika ikao cha baraza la madiwani halmashauri hiyo na kwamba fedha hizo ni kwa ajili ya malipo ya malimbikizo ya miezi kumi kwa mwaka wa fedha 2022 2023. Huu ni malipo ya wanadani wanani wa kwa 
Hata hivyo msistizo wa madiwani ni malipo ya posho za viongozi hao kwa zinalipo kwa wakati ili kuwapa moyo wa kujituma katika utekelezaji wa majukumu yao. Watu wale wenye vitu vya vitongoja na kazi ngumu sana. Nisasona kazi ya zetu sisi madiwani. Kwa hiyo ni bora zaidi angalau mchakato kufanyika mapema hao watu wakalipo haki zao. Kwa hiyo bado mkurugenza rakiwa jipange na timu yake yake ili kuweza kuhakikisha kwamba malipo ya wenye vitu wa vitongoji ya malipo yote. Hao wenye vitu wetu wa vitongoji. Kwa hiyo ni swala la muda. Tutamaliza tukulipa madeni yao na watu watafurahia. Na hiyo kituwa salamu za serikali kwa niyaba ya mkuu wa wilaya ya Busega katibu tawala wilaya hiyo Jafari Kubecha ameta kusimamizi madhubuti wa miladi ya mendeleo. Huko kusimamizi usioridisha kwa miradi yetu na kuta fedha inaletwa unaambiwa unahitajika kuongezwa kwa fedha za miradi kwa mshumo mwenye kiti tuombe kwa fedha hizi zinazokuja sasa value for money ionekane na usimamizi uonekane mzuri ili fedha zinazokuja ziweze kutosha na miradi iweze kukamilika kwa wakati swala la kuongeza vyanzo vya mapato na kusanyaji mapato ni miongoni mwa mambo yaliyositizwa na baraza hili la madiwani kutoka hapa wilaya ya Busega mkoa ni Simiu mimi ni Shaban Lupimo wa Star TV na mwasante sana Shaban Lupimo kwa taarifa hiyo taarifa nyingine sema imeelezwa kuwa nchini Tanzania tangu mwaka 2003 mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi pepfa umesaidia kupunguza vifo vinavyotokana na ukimwi kwa takribani asilimia themanini na kupunguza maambukizi mapya kwa karibu asilimia sitini ambapo kwa sasa zaidi ya Watanzania milioni moja nukta tano wanapokea matibabu hayo yanayosaidia yanayowasaidia kukoa maisha taarifa zaidi na mwandishi wetu Mganga mkuu wa mkoa wa Mara Dr. Zabron Masato akizungumza na uandishi wa habari katika maadhimisho ya ishirini ya Pepfa amesema chini ya ufadhili wa Pepfa kupitia CDC Tanzania, Amre Health Africa Tanzania, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa wamekuwa wakiwafikia walengwa mchana na usiku popote wanapoishi na kutoa elimu na huduma. Lengo ni kuhakikisha wanajua hali za maambukizi ya VVU kwa wananchi. Wananchi wetu katika mkoa wa Mara wanafahamu hali zao za maambukizi e, na katika kipindi hicho tumeweza kupima zaidi ya watu milioni moja e, na katika na katika wote zaidi ya watu milioni moja ambao tumeweza kuwapima mpaka sasa kwenye kliniki zetu za tiba na matunzo tuna watu zaidi ya 63 ambao wanapata huduma. Dr. Masato amesema pia tangu mwaka 2014 katika mkoa wa Mara umefanikiwa kufanyia tohara kinga wanaume zaidi ya mbili na kati yao wanaume zaidi ya sitini wanatoka katika wilaya ya Rori ambako jamii ya hapo haikuwa na utamaduni wa kufanya tohara kwa wanaume. Na katika hii huduma ya tohara tumeweza kuifanya toka na nne katika mkoa wetu wa Mara na katika kipindi hicho tumeweza ku kufikia zaidi ya wateja laki mbili na takriban elfu nne ambao wamepatiwa huduma za tohara na kupewa ushauri na saa kuhusiana na ukimwi katika hatua nyingine wakiwa katika mwalo wa makoko ziwani manispaa ya musoma waandishi wa habari wameshuhudia huduma za upimaji wa VVU zikitolewa kwa wavuvi wachuuzi na wananchi mbalimbali waliofika katika mwalo huo na tunapoingia mtaani tunatoa elimu ya kujia self test tunatoa elimu ya kondomu Natoa elimu ya kuhusu dawa kinga. Kwa eneo kama hili la wavuvi ni kuna mwingiliano wa watu. Kwa hiyo idadi kubwa hasa asubuhi kuanzia saa moja mpaka saa nne tunaweza kupima watu kuanzia hamsini hadi mbili kwa siku. Naye mmoja wa wananchi wanaoishi mtaa wa Ziwani kata ya Makoko alienufaika na huduma zinazotolewa kupitia mradi wa afya kamilifu unaotekelezwa na Amref Health Africa Tanzania kupitia CDC kwa ufadhili wa Pepfa. Ametoa wito kwa wananchi kuendelea kupima ili kujua hali zao nashukuru sana serikali pamoja na serikali ya Marekani waendelee tu kushirikiana na Tanzania kutupatia huduma mimi mwanzo sikuwa hivi na nawashauri hata wenzangu ambao wanahofia kutambua afya zao waende wakapime wajitambue tangu kuanzishwa kwa pepfa mwaka mbili na tatu serikali ya Marekani imewekeza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni moja katika kupambana vivyo ukimwi duniani kote ikijumuisha takriban dola za Kimarekani bilioni saba zilizotolewa kwa Tanzania Angela Matayo Star TV Mamshukran sana Angela Matayo kwa taarifa hiyo Viongozi wa dini wametakiwa kusimamia maadili katika jamii yanayoiongoza kwa kukemea unyenyesaji pamoja na vitendo vya ukatili. Taarifa zaidi na Grace Mbise. 
Ni katika ibada ya kuweka wakfu wachungaji wapya na wajumbe wa halmashauri kuu ya kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Mashariki Ziwa Victoria DMZDV ilofanyika katika ushirika wa imani jijini Mwanza. Askofu wa kanisa hilo Diocese ya Mashariki ya Ziwa Victoria Endrugule anawataka viongozi hao kutumikia Mungu kwa kusimamia misingi ya mafundisho ya kweli kwa kupinga ukatili kwa vitendo. Katika jamii yetu kuna ukatili. Ukatili wa watoto ukatili wa wanawake kanisa linawatuma waende kuwa sauti ya kupaza sauti kupinga ukatili huo wa kuwaumiza na kuwanyanyasa watoto ama wanawake ili tuwe na jamii salama naye katibu wa diocese hiyo anahimiza wajibikaji kwa viongozi kijamii kiuchumi na kiimani natakiwa tuweze kuibua miradi na kazi ambazo zitafanya kanisa zilijiendeshe sasa Unaenda na mambo mawili kwa pamoja. Unaenda na jambo hili la kuleta wa, la, la kuleta wakristo wapya, kuongeza idadi ya wakristo, lakini unataka uongoze kanisa katika misingi ya, ya utawala bora, lakini unataka kanisa lijiendeshe kiuchumi liwe na uwezo. Mimi na imani kwamba hao wamekuja wamekuta wakati mzuri sana ni wakati ambapo pia tunamaliza mpango mkakati wa miaka mitano. Baadhi ya viongozi waliowekwa wakfu wanaelezea namna ambavyo watashirikiana na kanisa kusimamia misingi ya imani ikiwa ni pamoja na kupinga masuala ya ukatili na uonevu kwa jamii. Habari ya kwa ubili watu injili ya Kristo na kuambia habari ya uweza wa Yesu kwa sababu watu wengi wamekuwa na changamoto ya hofu ya imani za kishirikina mtu akikutana na paka tu hata ni mweusi wa langi tofauti anaisi ni wa kishirikina mwingine akikutana na bundi anaweza akaisi ni mkosi hili ni jukumu letu sasa sisi kama wachungaji tutashirikiana kwa pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu wengine walioteuliwa na watumishi wengine wa ofisi kuu kuhakikisha kwamba kazi au wajibu ambao tumepewa siku ya leo tutaotekeleza kwa kuhakikisha kwamba kazi zetu zitafanyika kwa weledi na kwa ufanisi hasa mimi ambaye nina husika na mambo ya fedha e, lengo la kanisa ni kuelimisha jamii kutoa ujumbe wa neno la Mungu kwa kuwa utandawazi unazidi kukua kila siku kwa hiyo tutatumia nafasi ya teknolojia kuhakikisha kwamba e, neno la Mungu linafika kila sehemu kwa njia ya mitandao e, kufikisha ujumbe kupitia kuhifadhi e, ujumbe e, na kazi nyingi ambazo zinahusiana na habari na vielezo hata hivyo viongozi wa dini wanaonekana kuwa na nafasi kubwa katika kukabiliana na vitendo vya ukatili nchini ambavyo kwa mujibu wa vitabu vitakatifu vinatafsiriwa kuwa ni dhambi grace mbise Star TV Mwanza Wakazi wa vijiji na kata ya Ivuna na Mkomba wilaya ya Momba mkoa ni Mbeya wanatarajiwa kuondokana na changamoto ya kukosa mawasiliano kipindi cha mvua baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa daraja aina ya kitepu tepu ah, katika mto Nyamba taarifa zaidi na mwandishi wetu Laurence Mkondo kutokea mkoa ni Mbeya Kilio cha muda mrefu cha wakazi wa eneo hili ilikuwa ni kukosa daraja katika mto huu hali ambayo ilisababisha watu kupoteza maisha kwa kusombwa na maji kama anavyoeleza mbunge wa Jimbo la Momba Mheshimiwa wa Kondesta Chalwe kwa niaba ya wananchi wakati mbio za mwenge wa uhuru kitaifa zikiweka jiwe la msingi mradi huo Mimi na mheshimiwa rais wangu niliahidi kwamba katika kipindi cha awamu ya kwanza ya miaka mitano sitashuhudia kwa macho yangu ndugu zangu wa ardhi hii wakiendelea kufa kwenye mto huu nilisema sitashuhudia mradi huu wa kiteputepu unatajwa kutekelezwa na serikali kupitia wakala wa barabara vijijini na mjini Tarula kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Mradi huu utakarimu kiasi cha shilingi milioni na saba na elfu hamsini kwa kutekeleza kazi za kuchimba na kujenga nguzo tano za zege, kuweka vyuma kwenye zege head section mita sita, kufunga na kuvuta waya mita sita sitini, uwekaji wa mbao Vita mia moja na kumi, uwekaji wa waya wa fensi ya kuzuia ya kufunga nono, utekelezaji wa mbrani. Mbrani mbianza kutekeleza tare shina nne mweza kuminambili, nishirini nishinambili, na utakamilika tare kuminatana mweza tisa, nishirini nishinatatu, na kufikia tare mbili mweza tisa, mbrani kutekeleza kwa silimia samana tano. Kiongozi wa mbioza mwenge wa uhulu kitaifa Abdara Shaibu ametumia fursa hiyo kuipongeza serikali ya wamu ya sita kwa miladi mbali mbali ya maindeleo huku akiwasihi watendaji kutokuwa kikwazo katika kukuamisha miladi hiyo kukamilika kwa wakati. Mendelea kushudia na kujonea miladi mikubwa mizuri ya maindeleo ambayo kwa kika inaenda kwa agusa wananchi. Niwambie serikali ipo kazini inaendelea kufanya mambo makubwa. 
Naomba muunge mkono, naomba muunge mkono mheshimiwa rais. Mama Samia anawapenda. Yupo kazini kweli kweli mpigeni makofi sana ndugu zangu. Mwenge wa uhuru kitaifa ukiwa halimasha ule wilaya ya Momba umefanikiwa kukagua, kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni nane Laudence Simkonda Star TV Songwe. mkuu wilaya ya Mkinga Kanal Maulidi uh, Surumbu amesema bado kuna vitendo vya kutumia uviwa uvuvi haram kwa kutumia vilipuzi ndani ya bahari ya Hindi licha ya kwamba kitakwimu vitendo hivyo vimepungua ikilinganishwa na takwimu za mwaka 2021 ambao ni Herman anayosharifa kwa ndani zaidi Mkuu wa wilaya Mkinga Kanal Maulidi Surumbu ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya makabiziano ya vifaa vya kisasa na ofisi kwa ajili ya kusaidia shughuli za uhifadhi katika maeneo tengefu ya bahari eneo la Moa wilayani Mkinga mkoa ni Tanga Toyorai kwa wananchi wote wa wilaya Mkinga hususan wakata ya Moa wabadilike watafute shughuli ambazo ni halali ambazo haziharibu mazingira yetu ya bahari na maeneo tengefu meneja hifadhi za bahari na maeneo tengefu dr Emmanuel Tisemesi amesema licha ya kwamba jamii imeelimishwa dhidi ya kuepukana na uvuvi haramu bado baadhi ya jamii hawajaachana kabisa na vitendo hivyo kuna baadhi wanaendeleza changamoto za kuharibu mazingira ya samaki mazalia ya samaki hususa ni kwa kutumia uh, vitendea kazi hivi vya, vya uharibifu vya vilipuzi uh, sasa sisi kama taasisi tuna kwanza tunashirikisha wanajamii kama nilivyosema ni endelevu na hali ikiwa mbaya zaidi basi tunashirikisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa upande wake mkurugenzi wa programu kwenye shirika la jamii ya hifadhi ya wanyamapori WCS Dr. Jean Mensa ambao ndio wafadhili wa vifaa hivyo akaelezea umuhimu wa ufadhili huo The NPAs in this region the Tangasirika Marine Park and the Tanga Marine Reserve System play a critical role to support the fisheries and the biodiversity of this essential and it is essential for the future of these ecosystems and communities that enough capacity material and technical Baadhi ya wavuvi katika eneo la Moa wilaya Mkinga wamesema vifaa walivyopatiwa vitasaidia kuimarisha doria katika bahari ya Hindi na hivyo kuweka ulinzi dhidi ya uvuvi haramu ikiwemo wa kutumia mabomu. Tumeanza tangu awali kwa maana misingi ya kuweza kusimamia visiwa hivi kwa ajili ya kudhibiti wanajamii kuto kufanya shughuli zozote katika visiwa hivi na vimezungushiwa maboya kwa maana kwamba wavuvi haruhusiwi kuvua katika maeneo hayo tengefu baadhi ya vifaa vilivyotolewa kwa ajili ya kukabiliana na uvuvi haramu ni pamoja na dilokol kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano vifaa vya kupima matundu ya nyavu tochi zenye uwezo wa kutambua mhalifu akiwa umbali mrefu pamoja na darubini itakayosaidia kuona wavuvi chini ya bahari mbona Herman Star TV Tanga na halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara inakabiliwa na tatizo la uwepo wa mali zinazomilikiwa na bi, bila ya kujua uh, thamani yake na kusababisha kuwepo kwa hoja uh, kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali taarifa sadiki unga inavyofanua zaidi Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Msoma mkoa ni Mara wameuagiza uongozi wa halmashauri hiyo kuhakikisha mali zote walizonazo zinafanyiwa uthamini ili kuweza kuzipatia thamani. Tulishaagiza kwenye mabaraza kwamba magari yote yaliyo yanayoonekana kwamba sasa yamefikia hatua ya kutokufanya kazi yauzwe. Halmashauri yetu haina wathamini kwa sababu wathamini yao ndio wanafanya mapato ya serikali na mali ya serikali inakuwa katika hali ya umakini ya inaweza ikahifadhiwa na kuelewa kwamba kuna mapungufu gani mweka zina wa almashauri hiyo Edin Rwegoshora akielezea swala hilo anasema kwa muda mrefu wamekuwa wakishindwa kufanya udhamini wa mali zilizopo kuna changamoto kidogo kwa mashauri yetu tuko kwa muda mrefu hatujafanya udhamini wa mali zetu kwa hiyo na pia hili pia kama ambavyo umeona wameagiza wame almashauri yuko kwenye kwenye budget 
Naye mwenyekiti wa almashauri hiyo Charles Magoma anakiri juu ya tatizo hilo na kusema kuwa wanalifanyia kazi ili kuondoa sintofahamu hiyo. Madiwani wameelekeza almashauri kupitia kwa mkurugenzi mtendaji ahakikishe fungu lililotengwa litengwe fungu kwa ajili ya kumleta msamini wa mali za serikali. Halmashauri ya wilaya ya Msoma ni kati ya halmashauri tisa zilizopo katika mkoa wa Mara. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Na mtazamaji tunakwenda katika mapumziko mafupi tutakaporejea hapa nitakuletea jicho letu mkoani. Leo tutakuwa mkoani Geita. Tafadhali endelea kufuatana nasi. Kupitia ST Bongo Hello Mr. Right Msimu wane Kila Juma Amosi Sane Kamili Usiku Tamthilia Kali Kupitia ST Swahili Bila kusahau Burudani nyingi na katuni Kupitia Chaneli Pendwa Zawa Toto Yunge na Sata Kupitia Dekoda ya Antena Peke Kwa shiringi Elfu Elbe na Mbili Ikija na Kifurushi Chaju Kwa shiringi Elfu Ishirini Kure Mwezi Mzima Audish Full Set Kwa shiringi Elfu Sabina Tisa Tu Pia Ikija na Kifurushi Chaju Kwa Elfu Thalathina Sita Kure Mwezi Mzima Zimzima Na mtazamaji karibu sasa na ni wasaa wa jicho letu mkoani na kama nilivyokujuza leo tutakuwa huko mkoani Geita ambako baadhi ya wakazi wa kijiji cha Igando kata ya Bwera wilaya ni Chato mkoani Geita wametishia kuandamana na kuifunga barabara ya Bwanga Biharamulo kwa madai ya kwamba serikali imeshindwa kusikiliza maombi yao ya kuweka alama za barabarani na kusababisha vifo vya watu watatu mfululizo taarifa ya Pasco Musa inafafanua zaidi Wakazi hao wametoa maramiko hayo kufuatia kifo cha Lazaro Charles mkazi wa kijiji cha Igiano kata ya Bwela wilaya Chato mkoani hapa anekadiriwa kuwa na umri wa miaka hamsini na mbili aliyegongwa na waendesha pikipiki waliokuwa wamebeba mkaa na kusababisha kifo cha mtu huyo ninaitwa Mwinamira Dawis Mwinamira nafikiria kitu kimoja kwa sababu mimi ni kiongozi wa watu na watu na waongoza mimi tayari sasa wameshaanza kuwa na hasira baada ya kuona serikali haitekelezi matakwa ya wananchi hawa ikafika sehemu sasa tukaanza kuongea kwamba hivi ni kwa nini serikali haijasikiliza kilio chetu tunaomba serikali itusaidie kwa hawa bodaboda wafanye biashara ya mkaa sisi barabara letu hapa halina arama za barabarani wala matuta ya kusaidia kuna wanafunzi kuna wapita kwa mguu lakini hawa jamaa wanapokuja wao wanakuja wametanda barabara road tunaomba mtusaidie jana tumepata ajali ya ndugu Lazaro Charles kugongwa na bodaboda wafanya biashara wa mkaa jana muda wa saa saba watu hao wamekuwa tishio kuanzia kijiji cha Nyarutembo hadi wilaya ya Geita mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya pia ni Yohani wa kata ya Bwela Jose Patimanyenye ameiomba serikali kufanya jitihada za makusudi kwa kuweka alama za barabarani katika eneo hilo ili kuweza kupunguza spidi za vyombo vya moto ni tukio baya ni tukio ambalo ni la kusababishwa kwa kama kiongozi nichukue nafasi hii kuomba serikali yangu ya wilaya serikali ya mkoa iingilie kati ili iweze kuleta udhibiti kwa hao wafanyabiashara wa mkaa ambao wanafanyabiashara wa mkaa kutumia boda boda akiongea kwa njia ya simu mara baada ya maramiko hayo meneja wa Tanlord mkoa wa Geita Jason Niko amesema barabara hiyo haijazinduliwa na anatambua changamoto iliyopo katika barabara hiyo hivyo ameomba wananchi kuendelea kuchukua tahadhari wakati serikali ikiendelea kujipanga ili kutatua changamoto za wananchi hao kutoka hapa ule ni Chato mkoa wa Geita mimi ni Pasco Musa 
Na mtazamaji tunakwenda katika mapumziko mafupi sasa tutarejea hapa ni kuletee wasawa habari za biashara na uchumi. Tafadhali endelea kufuatana nasi hii ni Star TV na mimi ni Ronaldo Mwarabu. Katika habari za biashara na uchumi waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya usafirishaji kama barabara, ndege na nishati ya kutosha kwa ajili ya kuendeshaji wa viwanda taarifa zaidi na mwandishi wetu Waziri mkuu ametoa kauli hiyo alipokutana na ujumbe kutoka Korea Kusini uliojumuisha viongozi wa makampuni makubwa ya madini yanayohusika na mnyororo wa thamani wa uzalishaji betri za magari ya Posco Holding, Posco International, SK, Korea Zinc na LX International. Katika mazungumzo yao wamejadili kuhusu ushirikiano katika uendelezaji wa madini ya kimkakati nchini Tanzania. Tumia nafasi hii kuwaalika wafanyabiashara wa nchi ya Korea kuja Tanzania kuja kuwekeza. Serikali yetu kupitia rais wetu tumejenga mazingira mazuri ya wafanyabiashara kutoka nje. Upatikanaji wa leseni sasa ni wa muda mfupi. Lakini pia serikali yetu iko tayari kutoa huduma yoyote inayohitajika na mwekezaji wetu ili kurahisisha uwekezaji wake. Waziri mkuu Majaliwa amewahakikishia uwekezaji hao kuwa serikali ya Tanzania ipo tayari kwa uwekezaji wao na itawezesha kuwekeza mitaji yao. Sisi tuna madini na nyie ndugu zetu wa Korea na mitaji na teknolojia. Twende tuunganishe nguvu zetu ili nchi zote tupate faida. Tanzania tumeimarisha miundombinu ya usafirishaji barabara reli ndege na maji tunafika kote kwenye nchi hizo kwa upande wake waziri wa madini Antoni Mavunde ameshukuru Korea Kusini kuichagua Tanzania na kufanya mazungumzo kuhusu uwekezaji katika sekta ya madini na kutumia fursa hiyo kuwakaribisha wawekezaji kutoka nchini humo waje wawekeze Tanzania kuonesha utayari huo hasa baada ya kuwa wakikamilisha kazi yao ya ujenzi wa facility kubwa kule Korea. Na la pili na la mwisho wa mheshimiwa waziri mkuu uh, pia kuonesha utayari wa kuweza kubadilishana uzoefu na utaalamu katika eneo hilo la madini ili kuifanya nchi yetu endelee kuwa kisekta katika sekta ya madini. Na mjumbe maalum wa Rais wa Korea ambaye ndio kiongozi wa ujumbe huo kutoka Korea Kusini bwana Yong Sang-jing ameshukuru serikali ya Tanzania na kwamba wataendelea kushirikiana nayo kuhakikisha malengo ya uwekezaji yanafikiwa. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji eura kanda ya ziwa imetoa onyo kwa wanafanyabiashara na watasisi za umma kwa kupandisha bei bila kufuata sheria kanuni na taratibu za miongozo na kuzitaka kuzingatia sheria wakati utoaji huduma kwa wananchi likuepuka malalamiko taarifa zaidi na Pasco Musa Kauli hiyo imetolewa na meneja wa udhibiti wa huduma za nishati na maji Eula kanda ya Ziwa George Muhina wakati akipokea mapendekezo ya ongezeko la bei ya utoaji wa huduma ya maji safi na salama katika mji wa Biharamulo. Ni kosa kuchaji au kutoza bei tofauti na ile bei ambayo inapangwa mzibiti. Na sheria ya Eula ikisomwa pamoja na sheria za sekta aa, kama ya maji, sheria nyingine ambazo tunasimamia adhabu yake ipo na tumekuwa tukitoa adhabu za tunasema fine hasa kwenye hizi mamlaka za maji na kuzitaka zijieleze kwa nini zimefanya hivyo akitoa ombi hilo mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bialamlo Siraji Basiga amesema ongezeko hilo litaweza kusaidia kuboresha upatikanaji wa maji katika mji wa Biharamulo na kuongeza miundombinu ya maji ikiwemo kuchimba visima kutandaza mabomba na kuongeza mtandao wa maji kwa zaidi ya kilomita 49 kama vile hizi zitapita na maana tutakuwa tuna uwezo na tutakuwa na fedha za kutosha za kununua dawa za kutibu maji 
Lakini vile vile Mungu kulipia amra za umeme katika vituo vyote vitano ambavyo ni magango, kuziba, misibo, kanyamali na nyakabura. Kuongeza uwezo wa mamlaka wa kifedha kwa ajili ya kupanua mtandao wa huduma ya watumia maji na kuongeza vyanzo vya maji. Kwa upande wao baadhi ya wakazi wa mji wa Biaramlo wamesema kwa sasa upatikanaji wa maji haulizichi katika mji huo. Hivyo wameridhia ongezeko la bei ya maji. Au mba, mji historia ulianza kwa 1880. Mji wa Nairobi na mji wa Kigali. Lakini huu ni mji mkongwe sana. Bado tunapata maji ya mgao mara mbili kwa wiki. Kama kweli tumesema tutengeneze maji, hata bili tulioongeza miaka iliyopita tulitarajia maji yawe safi na salama. Lakini kwa gharama za kuongeza bado hatukufikia kiwango. Kwa hiyo ni ombe. Tunaposema kweli tufanye maji yawe safi na salama, yawe safi na salama. Kama bomba ambao wamefungia maji, wameunganisha watu wengi. Bomba ni moja ya kuunganisha kwa watu wengi. Kwa hiyo mgao wa maji unapokuja, akibada mmoja, ni huyo huyo. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Biyanamlo Bwasa imependekeza kuwa na wastani wa bei kutoka shilingi 1591 kwa unit moja ya maji hadi kufikia shilingi 2345 kwa unit moja ya maji ifikapo mwaka 2026 kutoka hapa Wilbi Haramuro mkoani Kagera mimi ni Pasco Musa Star TV Tazamaji mwisho wa habari za ki, za biashara na uchumi tunakwenda katika pumziko tena tukirejea hapa sasa tutaingia viwanjani tuangazie katika burudani na michezo nini kimejiri weekend hii. Naam karibu sasa katika wasaa wa habari za michezo na burudani ambapo mashabiki na wachamba na wanachama wa klabu ya Simba nchini wameshuhuriwa kuwa na watu livu na kuliamini benchi lao na ufundi na wachezaji wa klabu hiyo katika kipindi cha kuelekea michuano ya kimataifa na ligi kuu ya NBC taarifa zaidi wa Shaban Lupimo ni wakati wa uzinduzi wa tawi la sanga kwa klabu ya Simba Ulaya ya Busega mkoani Simiu na kuhudhuria na wadau wa klabu hiyo. Baadhi ya wanachama wa Simba tawi hilo wanasema benchi la ufundi ndio lenye dhamana ya kuipa mafanikio klabu yao kuelekea mashindano ya kimataifa na ligi kuu. Wido wangu wa mashabiki hasa wa wapendwa wa, wa Simba naomba tuiunge mkono. Tuzuni matokeo ya haraka. Tuiunge mkono matokeo ya hapa. Hasa kwa mishahara ya kimataifa na asimi na moja tufanye vizuri mno. Mashabiki ambao wana imani wao tuna imani na timu yao timu yetu iko vizuri msimu usajili uliofanyika ni mzuri na klabu iko vizuri kwa kweli ni ni niwaambie tu kwamba wazidi kuwa na subi la timu ipo na timu bado hajajipata ya, simu timu ikijipata lazima matokeo yatakuwa mazuri kimataifa pamoja hadi mpaka ligi ya ndani katibu tawala wilaya ya Busega Jafari Kubecha anasema mchango wa sekta ya michezo katika ustawi wa jamii ni mkubwa tunakusaidia sana kwa upande wa serikali kuhimiza E, kuhimiza uzalendo sababu mtu mpaka unaenda kutoa damu yako uzalendo anataka na wenzako aweze kupata msaada wanapopata na matatizo kamuni kubwa inapanzisha ya matawi ni kwa ajili ya kuvuna wewe wanachama wengi kuhamasisha wanachama wengi kupiga kushirikia timu ya Simba lakini jingine tunajihusia sana na masuala ya kijamii mfano tunakuwa na umoja huu kwa ajili ya kusaidia kwa ajili ya mafu ya mafua mwenyewe mmeweza kuunganishana mkawa kitu kimoja mkania mamoja na hatimaye maendeleo tunayaona hatua mlizofikia tumeziona hongereni sana Simbi natarajia kutupa karata yake ya kwanza katika mashindano ya kimataifa dhidi ya Power Dynamos ya Zambia ambapo mchezo wa kwanza utapigwa Septemba 16 huko Zambia Shaban Lupimo Star TV Simiu Watumishi wa idara mbalimbali na wakala za afya wana wajibu wa kutopuuza kufanya mazoezi kwa kutenga muda wa kufanya mazoezi hayo kwa kwa lengo la kujenga na kuimarisha afya na hivyo kujiweka mbali na uwezekano wa kupata magonjwa yasiyoambukiza taarifa zaidi na mwandishi wetu 
Mchezo wa kirafiki kwa timu za Bugando Medical Center ya Mwanza na hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Simiu ukichukua nafasi kwenye uwanja wa shule ya sekondari wilayani Bariadi Mkoa ni Simiu ukiwa na lengo la kuimarisha mahusiano miongoni mwao. Wanasema mbali na kufahamiana mazoezi yana umuhimu wa kipekee katika mwili wa binadamu hivyo kutofanya mazoezi ni kuiweka afya rehani. Mchezo mara nyingi nasaidia kujenga afya lakini pia sisi tunajenga uhusiano pia kwa sababu Simiu ni hospitali ya rufaa ambayo ni mpya sisi Bugano ni hospitali ambayo ina uzoefu na ni ya zamani na ina mambo mengi zaidi kwa hiyo tunashirikiana kuweza kujuana sio kuandikiana barua tu za rufaa katika taasisi zote wawe na tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara unaweza ukafanya mazoezi binafsi lakini kuna mazoezi ya pamoja ambayo tunakutana viwanjani ili kuweza kufanya mazoezi kuendeleza ma, maelekezo ya viongozi wetu wa afya kuhusiana na magonjwa ya swambukiza maana magonjwa kama ya pressure kisukari e, kwa namna nyingine tunaweza kuyakinga kwa jili kwa kupitia michezo baadhi ya wachezaji wengine na kocha wa timu ya Bugando Medical Center Ladislaus Mbogo wanasema kwa na ushirikiano wa kimichezo ni aina nyingine ya kuifanya jamii kubadilishana uzoefu wa kikazi na kiufundi watu wanaozunguka uh, sehemu mbalimbali kwa ajili ya michezo kwanza kabisa inatuweka ina, ina vizuri katika afya zetu lakini pia inatengeneza ina mahusiano uh, kutoka jamii moja kwenda jamii nyingine kutoka uh, taasisi fulani na taasisi nyingine mahusiano ya karibu yanakuepo aidha ni mahusiano ya kijamii lakini pia ni mahusiano ya kazi tunakutana maeneo mengi ya kazi tumeamua pia tukutane katika ma, maeneo ya michezo tujenge ushirikiano tujenge umoja tubadilishane mawazo na tuone vipaji tulivyonavyo wafanyakazi mbalimbali tukaenda kuchezea viwanja vingine nje na kiwanja ambacho tumekizoea cha kwanza kinamuhimisha mchezaji lakini kinamfanya anakuwa bora zaidi na anajifunza vitu vingine kutoka kwa wengine kwao unacheza same to tofauti kwako mchezaji kuna kitu unakipata ambacho ni kikubwa sana kwa ni vizuri kuchezea katika viwanja ambavyo ndio tofauti ili ujifunze na vitu vingine vya nje pale na nje ya viwanja ambavyo umezoea katika mchezo huo uliosheheni kila aina ya ufundi hasa kwa timu ya Bugando Medical Center